Kocha wa Atletico di Madrid Diego Simeone El Cholo aliwahi kusema kwamba kama asingekuepo Cristiano Ronaldo yani kama eh, Ronaldo asingekuwa mchezaji basi, basi angekuwa na miliki UEFA Champions League tatu anajua kile ambacho alikutana nacho wakati akikutana Real Madrid na Cristiano Ronaldo jina langu ni Yusuf Katalambula nipo naye hapa mchambuzi wa CAF Gadlisen Muro kubwa zaidi ambalo tunaenda kulitazama leo hii nataka nijue katika mchezo ule ambao umemalizika kwa sare Young Africans dhidi ya Mamelodi Sundown ni wachezaji gani wawili ambao walikuwa bora licha ya wachezaji kadhaa kukosekana katika huo mchezo ili nasi tujue kile ambacho alikuwa anakisema Diego Simeone kuhusu Cristiano Ronaldo kumsumbua leo hii kocha Ruren Mokwena na anaweza kakaa akasema asingekuwa fulani ama fulani ningekuwa nina goli moja e, la ushindi ama mawili ama vyovyote vile e, ushindi ambao ungemfanya yeye kwenye mechi ya pili aweze kuwa comfortable kabisa hii ni Data Sports TV uh, chambuzi la CAF mgeni wa CAF e, mgeni wa CAF <laughs> Yeye ndo wenyeji wa CAF. Eh, yeah, sisi ndo wenyeji wenyewe. Tukaona kusubiri mgeni. Nah. Umefika tena moja kwa moja kujua. Nah. Mchezo umemalizika kwa kwa sare. Yeah. Uh, Sisko Zaneti umeongea naye kuhusiana na mchezo kiujumla na baadhi ya vitu. Kabisa. Watazamaji wanaweza kapita kwenye data sports wakaona uchambuzi yeah. huo. Mm. Mimi ambacho nataka kujua kutoka kwako yeah. kwenye mchezo kiujumla kwa wachezaji ambao wamepewa nafasi na Mwalimu Gamondi. Yeah. Nataka nijua ni wachezaji gani wawili ambao walikuwa na fomu nzuri siku ya leo. Yes, nafikiri uh, Yusuf swali zuri na mm. kweli mchezo ulikuwa e, mchezo bora kabisa wa kingine. E, unajua ni mchezo ambao e, wachezaji wa Africans hawakuwa wakisukumwa kwenda mbele na kelele za mashabiki. Walikuwa wanasukumwa kwenda mbele ama kurudi nyuma na kelele zinazotoka kwenye mbinu za mwalimu. Ah, yeah. Ndio maana kuna wakati unaona uwanja unakaanga chipsi. Mm. Unanilei supige pasi ya mbele hatusukumi na kile ambacho mnakiwaza nyie okay. ni pale kwenye bench la ufundi kwenye te technical staff yeah. nini ambacho kimetoka kama message ya moja kwa moja okay. sasa ukiona mechi inaisha eh, kwa sare ya bila kufungana eh, si kwamba wewe ulikuwa butu kwenye kumalizia ama si kwamba wenzako walikuwa butu kwenye ku attack kwenye lango lako yeah. lakini kuna eneo mmekwenda mmetai kuna eneo ambao mmefika energy zenu zimekaribiana E, akili zimekaribiana mbinu zimekaribiana ndio maana unaona mechi inaweza ikaisha hivyo yeah. tena mechi ambayo imetoa timu ambazo mpaka hatua ya makundi inaisha zote mbili kizichanganya zimefunga mabao 16 mm -hmm. yani ukijumlisha bao 9 za Africans mm -hmm. alizomalizia kundi na bao 7 alizofunga Mamelodi alizomalizia kundi mm -hmm. unapata jumla ya mabao 16 okay. timu hizi ambazo ya Africans na Simba Sports ndio mm -hmm timu binara kwenye mabao mengi ya kafu walikuwa wampiga bao 99 yeah. maana wanaofuatiwa ni 8 na 7 imagine hao 7 ni mambo ya sundowns mechi yeah. inakisha 0 sifuri. unaweza ukasema yes robo finali imekuwa na uhaba wa mabao sababu hata kwa simba sports ilikuwa bao moja yes. e, mame rodi sa amini mazembe tupisa angle ba e, dhidi ya petro tetiko 0 sifuri. sifuri. unaweza ukaona robo finali tatu zimechezwa zikiwa na bao hii moja ukizunganisha dakika mbili sabini unapata bao moja kwa timu sita inakuonyesha. Yeah. Kwa hata kwa Young Africans e, kuna maeneo mengi ambayo yanaweza yakakupa headache, yakakupa e, mawazo e, kwamba nachagua nani niende naye leo. Kama yes pale kungekuwa kuna e, dola e, 200 dola 200 za kwenda kununua jogoo pasaka. Mm. E, pilau la pasaka. pasaka. E, kinywaji cha pasaka unafikiri dola 400 hiyo ningeigawa kwa watu wangapi it's not kwa kwa kwa, 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 kwa tenga wengine kuona e, performance yao haitambuliki ukiona timu imefikia tu unaumiza kichwa ujue kila player alikuwa beta kwenye eneo lake yeah. eneo la ufundi e, lilifanya kazi yake kwa kiwango cha juu kuanzia defense midfield pamoja na eneo la juu kabisa kwa yeah. kiwango chao lakini bado kuna wapo ambao wataibuka kidedea kwamba kutokana na mtazamo fulani huu namuona alitekeleza mpango kazi wa mwalimu kwa asilimia A B C. Kwa mfano utasema eneo la ushambuliaji kama kuna player alipata nafasi ya one on one kama mzizi yeah. utasema kama hakukonverti kuwa bao utasema naanza kupunguza pointi zangu. Kama niweka kwenye grade A mm. naweza kushusha labda paka kwenye C ikimaanisha si mbaya sana lakini yeah. si nzuri sana. Yeah. Kama kuna mtu atakiwa create nafasi akapoteza mipira mingi badala ya kutengeneza nafasi bora 
kwa maana eneo labda la namba 10 eneo la playmaking tutashusha na kupunguza baadhi ya ili kuna watu ambao walifanya majukumu e, zaidi ya moja kwa ufanisi huyo lazima atakao amechukua pointi kutoka kwenye makapu ya wenzake na kujijazia so kwa kufanya hivyo mimi nitakuwa nimeenda na wachezaji wawili mmoja anatoka kwenye safu ya ulinzi mmoja anatoka kwenye safu ya kiungo na by the way namba moja kwangu ni ambaye alikuwa amepewa siku yake mm -hmm. e, mzee wa kupiga simu e, by the way ametumika sawa sawa na siku yake ilivyo mm -hmm. paswa kuenda ni sawa sawa na pakao mezuzwa na fikiri kwa mchezo wa Belizdad ulikuwa yeah. kwake mm -hmm. na kweli alitia mfukoni akaondoka zake similarly kwa mudathiri na fikiri amefanya majukumu yake makubwa matatu ya msingi kama ambavyo alitakiwa kufanya Unajua timu haikuanza na aucho. Yeah. Haikuanza na sure boy ambao mara nyingi unaona wana energy kubwa kwenye eneo la kujilinda. Wanakuwa kitoa mchango mkubwa sana kwenye eneo kubwa la kiungo mpaka kwa defenders wao. Yeah. Lakini unaanza na mkude ambaye hana game time. Probably kama hana game time hata kama anafanya mazoezi kila siku atakosa kitu kinachoitwa match fitness, yeah. utimamu wa kimechi. Yeah. Na hiyo kwa sababu yeye ni mkongwe robo finali ya kwanza kati ya hizi nne simba wanazocheza mpaka leo yeah. ile dhidi ya tupi sangle ba mazi kocha Patrick Ausems msimu yeah. wa 2018-19 miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanacheza kwenye kikosi kile alikuwa ni James Kotei pamoja na Jonas Kunde chama akiwa kwenye eneo la kiungo juu wakati juu kabisa ni Opi Kagere pamoja na Moko kwa okay. hiyo yeah. unaweza ukaona kwa kiwango kile tunaongelea miaka mingi kuja mpaka sasa na ukipiga msimu ulivyokuwa msimu huu yeah. hakuwa ni mchezaji wa kupata nafasi ya kwanza mara kwa mara lakini kwa surprise mwalimu anasema Gamonde anasema na kuamini tuna train kila siku umecheza muda mrefu ukiwa kwa wapinzani wa jadi Simba Sports yeah. leo twende ukatupe kitu ambacho tutasema tukimuuliza nyani mzee mm -hmm. atatuambia nimekwepa mishale kwa style ABC mm -hmm. na kweli niseme tu mkuli amefanya kazi nzuri kwa eneo lake passing kwa wakati arrangement ya eneo la kiungo wa ulinzi kwa wakati lakini nani alikuwa anakuja kumpa kampani hiyo aweze kupunguza idadi ya makosa aweze kupunguza eh, zile errors ambazo zinaweza zikasababisha kufikiwa kwenye goal lao nafikiri alikuwa eh, mudathiri ya haya kwa hiyo mudathiri ya haya kwenye maeneo makubwa matatu la kujilinda alikuwa kweli unamuona karibu eh, na, 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 na viungo wenzake hasa hasa wale kwa leo wana kazi kubwa sana ya kukaba alikuwa ni maxi E, mudathiri pamoja na 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 na, na, na mkude mkude kwa hiyo kwenye eneo la kwanza alifanya kwa ufanisi amepora mipira mingi pressure aliyokuwa anaitoa kwa kwa, kwa kwa Marcelo Ayende bravo Tebo Homokoena na hata kwenye kati tofauti tofauti Tendi Kosiloch ulikuwa unaona ni pressure ya juu ambayo ilikuwa inawapunguza wao speed ya kufanya wanachojisikia kifaa okay. that's number one lakini namba 2 utasema e, kwenye ile ile ile, ile, ile mmesha kamata mpira maamuzi nani anayafanya kuna nyakati ulikuwa unaona wanaupora mpira alafu dhidi sekunde moja mbili yeah. akati wa medelei washazungirwa na kina Tebeho Mokoena kina yeah. Obrey Modiba unakuta yeah. nani anatakiwa kufanya akili nyingi bado utaona alikuwa anaweza kutoa plan B akatani na mali mm. aka, akachagua njia kuelekea whether atafanikiwa kuvuka kwenye ile safu au atafanywa foul bado ni advantage kwa timu yake lakini namba tatu ni attempts ambazo alijaribu kuzifanya. Attempts sio tu e, majaribio labda ya mashuti. Attempts ni pamoja na unadhamiria kutaka kufanya nini. nini yeah. Unadhamiria movement gani ikafanya nini bwana Yusuf. Okay. Kuna uh, miongoni mwa pasi ambazo e, mashabiki wa Africans watarejea kwenye simu zao za smartphones hizi mm. watapitia mchezo upya. Anaweza akaona ile eh kiwaji chake tusikipe jina kwa sababu ya kibiashara biashara ya yeah. kile kinywaji anakiona kama vile akina ladha ya utamu kama ataona ile clip ya mzize kukosa bao 1 yeah. kama utakumbuka vizuri pasi ilitoka kwa mudathi kwao so, alikuwa anatimiza mambo matatu ama vile vipande vitatu vya samaki alikuwa yeah. anatimiza eh, kichwa eh, tumbo na mkia kwa maana kwenye mkia ni pale ambapo alikuwa anafanya kazi ya kusaidia yeah, yeah. timu kujilinda kora yeah. mipira fanya kazi. Yeah. E, kwenye tumbo basi la samaki ulikuwa unamuona katika kuprogress mpira. Yeah. Yaani nimeshaupata tunatoka kwenye build up tunaenda kwenye progression yeah. kwamba hapa ndipo tutaandaa mambo mengi kwenda kwenye yule anayetuzalishia mabao alifanya. Lakini namba tatu ni pale kwenye creation kwenye utengenezaji wa nafasi kwenye kichwa chenyewe kwenye kichwa chenyewe yeah, okay. ameyapia. Kwa hiyo huyo kwangu ni namba moja. Mm. Nafikiri namba mbili kwa mujibu wa 
muda wetu na yeah. kuto kumalizia bando lake mtazamaji wetu kipenzi sahihi e, binafsi kuna position ya mboni ilikuwa na iwaza wakati mechi inaanza mm. tactically itakuwaji kimbinu itakuenda vipi unajua huna yao kuwasi mtu ambaye amekuwa kikuofa mambo makubwa matatu kumiliki mpira kufanya runs kwenda mbele kwenda kutengeneza mabao yeah. na kurudi kuja kudefend Ulikuwa unahitaji kumpata mtu ambaye atafanya kwa ufanisi hasa ukiangalia kibwana Shomari mm. e, naye ni majeruhi. Majeruhi. That means walimu aliopti kwenda na job sio mara ya kwanza job kucheza upande huo national team aliyo kucheza kule Misri dhidi ya Uganda. Sahihi. Aliwahi kufanya hivyo akiwa chini ya kocha Nasir Ali Nabi. Lakini this time around unakwenda kufanya katika mchezo dhidi ya Mamel and Sundowns katika ubora wake wakati huo ambao upande wa kushoto leo kwa mama ile sundowns ulikuwa kama umekuwa isolated kwa divine lunga ile mm. defender kwenda kupita yeah. lakini tembin kosilochi pita shanulile e, ribeiro pamoja na e, tebo homo koena ambao walikuwa na advance zaidi juu yeah. ni kama walibezi kucheza upande huu wa kushoto walomalisa kuliko yeah. ule upande wa job lakini kila walipokuwa kiswitch na hasa shanulile ambao ni seka wakati lakini alikuwa anataka kupotkea mipira nje ili kuwatoa defenders wa mfate. Yeah. Wazungu wanasema dragging out uh, central defenders. defenders. Kuwatoa wa mfate lakini bado utamuona ni job ambaye alikuwa anamiliki eneo lake kwa usahihi, anafanya tackling kwa, kwa, kwa wakati, alikuwa na timing bora kwenye kwenda kuingilia mpira kwa maana interceptions, alikuwa na timing bora kwenye positioning yake, sio kuna nyakati unaweza kukamatwa pasi ikapigwa nyuma mgongo wako ukaanza kutrain na mtu ukafanya madhambi ambao mwingine anaweza akakupa red card kama utafanya e, ile wanaita tackling from behind kwa yeah. maana una, unafanya rafu kutokea nyuma lakini hilo namba moja kwa job namba mbili ni tactical awareness aliyokuwa nayo tactical awareness ni ukomavu ama ubora wa kutafsiri okay. mbinu za mwalimu ukiwa wewe mchezaji uko under pressure lakini still unaishi kwenye mbinu kwa mfano E, katalambula. Yeah. Unaweza kuwa una drive. Ukapata madereva kumi Alafu kumpima dereva bora unampima mm. wapi? Akiwa under pressure. Yuko kwenye speed, mm. una gari mbele, mnatakiwa mpishane. Kuna mtu anataka overtake nyuma. Yeah. Anatakiwa na yeye dereva awai, pale ndipo waga tunapima kwa mavu wa drive. Katika ile driving school ukienda kwenye mafunzo ya dereva, kuna mmoja anakuambia account for all variables. Yaani account for all variables maana yake unatakiwa kupima na kutambua e, kila kilicho kuzunguka unakwambia dereva unatakiwa mm. unaendesha gari yeah. liloko mbele yako yeah. unajua siku zote unaendesha liloko nyuma yako Mimako. unaendesha vitu vinavyopita kulia na kushoto kwa yeah. ndio dereva anavyotakiwa na anasema ishu sio kukaa kwenye position yako barabarani yeah. ishu ni kuweza kupunguza uwezekano wa ajali kadri na uwezekano hata kama we uko kwenye sehemu yes, yes, yes. you understand yes, yes. kwa hiyo alichokuwa anakifanya jogo ndo kazi ya dereva kwenye account for all variables kwamba kuna nyakati jogo alikuwa anajua ni kweli mimi nataka kuitunza position namba mbili nataka nitunze kwenye full back right upande wa full back wa kulia lakini ilifika hatua akawa anafanya majukumu ya kwa account variables zingine kwa maana nakuja ndani anaungana na mwamieto na baka wanakuwa defenders watatu Matato. tayari kwenye soka la italiano kwenye ile mfumo wa ketenacho ama ketenacho wanavyoita wao yeah. kwa maana ketenacho ni ule nyororo mrefu ilitokana na kwenye somo la chemistry organic chemistry uwezo wa ile atomu inaitwa carbon hii carbon unayosikia yeah. kutengeneza chain nyororo mrefu okay. wa italiano waliitumia vile sasa kwenye ketenacho wao walikuja na idea kwamba ukicheza na mabeki watatu Matato. wakati mm. kuna kuwa kuna mtu anaitwa spearman Spearman huwa tunamuita ni mtu wa ziada wakati wa kujilinda kwenye center backs wawili. Kwa hiyo Joku kuna nyakati alikuwa anaua kwenye full back wa kulia, anakuja ndani kuwa Spearman. Yeah. Na result yake ameokoa e, mipira miwili ambayo likely ilikuwa inakwenda kutengeneza madhara kwa Young Africans. Mmoja yeah. ilikuwa ni hapa ndani karibia na sita, mmoja yeah. ilikuwa ni through pass inapigwa na fikiri kwa inatoka kwenye upande wa katikati, eza masero waende ama Mokoena kwenda kwa kina Lucas Ribeiro mm. eh, kwenda kwa kina Peter Shabulile Ana, anakuja kufanya interceptions hizo jobu yeah. ni upande huu karibu na kina Lomalisa unajiuliza jobu ulikuwa anacheza kulia huku kwa Lomalisa anatafuta nini maana yake ameamua kuingilia mpaka majukumu ambayo hayakuwa anayohusu position yake wewe hata position yake ilikuwa inaweza ikawa ina hatari kwa yeye kuja huko yeah. lakini alikuwa anajaribu kuaccount for all variables 
kujaribu kujali na kutathmini kila ambacho kimemzunguka anaweza kukiokoa kwa namna gani yeah. wewe binafsi mtakwenda yeah. na wazao Dickson okay. Job eh, kijana kutoka Morogoro Morogoro mudathiri haya wanaopigia simu kwa kazi binafsi wanaweza kuwa wamebeba mm. kwenye ile two to go yeah. so yoge ile one to go one, to go, one yeah. for the road yeah. sasa two for the road binafsi naenda na Dicky pamoja na Muda Yes ni God listen Muro huyo ambaye Young Africans leo alikuwa na kiwango bora sana lakini mimi nilimtaka eh, anichaguliwa wili tu na kwake yeye eh, amemchagua mtoto kutoka Morogoro naye sio Cisco huyo huyu ni Dickson Job lakini pia eh, na kuna kijana kutoka Kizimkazi mwenye siku yake eh, mudathi Yahya naye ni miongoni mwa watu wawili ambao yeye amewataja mimi namaliza hivyo God listen Muro no. leo ni kupe challenge au niwaachie watazamaji wa Jibril wapi watazamaji kwa sababu tunaenda kwenye pasaka eh challenge inaweza ikaa kwenye ko eh. hata kinywaji chetu kile chenye machungwa machungwa eh. haki spite mzee <laughs> kwanza nikukaribisha pia wewe eh. ni muislamu eh. wewe kwa hiyo saa 12 na nikaanza nikatokea eh. siku chache zijazo siku ya Eid tunaikimbilia simu yangu ipokelewa eh. tunaikimbilia karibu, karibu kwenye pasaka sugar sana nimekaribisha mapema ni eh. simu iite ile ya fit ile ya fit eh <laughs> Ebana mtazamaji na kuachia swali ambalo utatujibu kupitia hapo chini kwenye comment lakini wakati huo huo umesha subscribe na umebonyeza alama ya kengele. Kabla ya mchezo wa leo, Club of Young Africans, wachezaji wawili tu ndio ambao waliwahi kucheza robo finali ya kombe la CAF Champions League. Jonas Gerard Mkude. Mwingine ni nani? Donosha comment yako hapo chini. Jina langu ni Yusuf Katalambula, nilikuwa naye Gadelisen Muro. Hii ni Tata Sports.